టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్లో కీ రోల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వహించేది పంప్ అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ పంప్ అంటే ఏంటంటే ఏ పంప్ ఈజ్ ఏ డివైస్ దట్ మూవ్స్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాసెస్ బై మెకానికల్ యాక్షన్ ఒక మెకానికల్ ఎనర్జీని ఫ్లూయిడ్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద అండ్ ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేసే డివైస్ని మనం జనరల్గా పంప్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్లో చూసుకుంటే పంప్స్ ఇంక్రీజ్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ప్రెజర్ ఆర్ ఎలివేషన్ ఆర్ ఆల్ త్రీ మనకి మోటార్ నుండి ఏదైతే మెకానికల్ ఎనర్జీ వచ్చిందో ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీని అందులో అంటే పంపు పంప్ చేసే ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీ కింద ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద ఆర్ ఎలివేషన్ ఎనర్జీ కింద ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ కూడా పంప్ అనేది ఒక ఫ్లూయిడ్కి ఇవ్వగలదు అనమాట అలా ఇచ్చే డివైస్ని మనం పంప్ అని అంటాం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ని మీరు రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నట్టయితే ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర నుండి బి అనే పాయింట్ వరకు కూడా ఈ పంప్ అనేది ఈ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో రిజర్వేర్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని ఏ అనే స్టేషన్ నుండి బి అనే స్టేషన్ వరకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ అంటే ఇక్కడ ఇంత పైకి వెళ్ళాలంటే దీనికి ఏం కావాలి ఒక ఎలివేషన్ ఎనర్జీ అనేది కావాలి ఆ ఎలివేషన్ ఎనర్జీ పంపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏదైనా చాంబర్ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో ఇంత ప్రెజర్ ఉండాలి ఇంత ప్రెజర్ కావాలి ఆర్ ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్న ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ వల్లే ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ పంప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే అంత వెళ్ళే అంత ఎనర్జీ కోసం ప్రెజర్ ఎనర్జీ అనేది బిల్డప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఫ్లో రేట్ కోసం వెలాసిటీని అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం కోసం ప్రెజర్ ఎనర్జీని అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి అంత ఎలివేషన్ వెళ్ళడానికి ఎలివేషన్ ఎనర్జీని కూడా పంప్ అనేది మనకి ఇస్తూ ఉంది ఫ్లూయిడ్కి సో ప్రతి పంప్కి వచ్చేసి కామన్గా ఉండేవి ఇన్లెట్ అండ్ ఒక కేసింగ్ అండ్ అవుట్లెట్ ఈ అవుట్లెట్ని డిశ్చార్జ్ అంటాం అండ్ మనం ఇన్లెట్ని సక్షన్ అని అంటాం ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ ఇన్లెట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సక్షన్ సైడ్ అంటాము మనం తీసుకునే ఫ్లూయిడ్కి ఏంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర లో ప్రెజర్ ఉంటుంది అంటే తక్కువ ప్రెజర్తో ఉంటుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది సో కేసింగ్ వచ్చేసరికి కేసింగ్లో దీన్ని బూస్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా కేసింగ్లోనే ఉంటాయి అంటే హై ప్రెజర్కి బూస్ట్ చేసే ఎనర్జీని బూస్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ కేసింగ్లోనే ఉంటాయి అండ్ డిశ్చార్జ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి హై ప్రెజర్ హై ఎనర్జీతో ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటికి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ కేసింగ్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్తోనే మనం దీన్ని క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేసుకుంటాం అనమాట పంప్స్లో జనరల్గా మనం పంప్ని టూ కేటగిరీస్లోకి తీసుకుంటాం ఒకటి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి డైనమిక్ సో ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ ద ఫస్ట్ మేజర్ క్లాస్ ఆఫ్ పంప్స్ ఏ డెఫినెట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈ స్ట్రాప్డ్ ఇన్ ఏ చాంబర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్లీ ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్లెట్ అండ్ ఎంటీడ్ అట్ ఏ హయ్యర్ ప్రెజర్ త్రూ ద డిశ్చార్జ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఛాంబర్లోకి అంటే కేసింగ్లోకి లిక్విడ్ అనేది ట్రాప్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఆ లిక్విడ్ని ఏం చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్గా ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్లెట్ ఇన్లెట్ నుండి ఫిల్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఎంటీడ్ అట్ ఏ హయ్యర్ ప్రెజర్ మళ్ళీ దాన్ని ఎలా ఖాళీ చేస్తుంది ఆ ఛాంబర్ని హై ప్రెజర్తో అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద హై ప్రెజర్ త్రూ ద డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ ద్వారా హై ప్రెజర్తో ఆ ఛాంబర్ని ఎంటీ చేసుకుంటుంది అనమాట దీన్ని పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ అని అంటాం అండ్ డెఫినేషనే కాకుండా మనం కొంచెం ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నేమ్ ఏంటి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ వన్స్ డిశ్చార్జ్ లైన్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది అంటే ఫ్లూయిడ్ ప్రెజరైజ్ అయ్యి అది బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఉండదు పాజిటివ్గా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అంటే డిశ్చార్జ్ నుండి ఆ పైప్ లైన్ త్రూ వెళ్ళిపోతుంది బట్ బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఉండదు వేరియస్ డైనమిక్ పంప్స్లో అలా ఉండదు అనమాట వన్స్ ద డిశ్చార్జ్ లైన్లో నెగిటివ్ ప్రెజర్ కనుక క్రియేట్ అయ్యింది అనుకోండి బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఇమీడియట్గా ఉంటుంది అనమాట బట్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఫ్లో ఉండదు సో అందుకే ఇది పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ అయ్యింది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇందులో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంటే ఉండదు అంటే ముందుకు మాత్రమే వెళ్తుంది బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఉండదు దీంట్లో సో అండ్ అలాగే ఇందులో కూడా టూ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ టూ సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ ఒకటి వచ్చేసి రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్
సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీని దానికి బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ని కూడా ఫర్దర్గా దీని డిజైన్ వల్ల ఆ వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఈ పంపుని మనం ఏమంటాం అంటే కైనటిక్ పంప్ అని కూడా మనం అంటాం అనమాట ఎందుకంటే వెలాసిటీని ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్కువగా ఫ్లో రేట్స్ కావాల్సిన వాటికి మనం ఈ డైనమిక్ పంప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ ప్రెజర్ బిల్డప్ చేయాలంటే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్సే మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఈ పంప్ ఏం చేస్తుందంటే హై లెవెల్లో అంటే చాలా ఎక్కువగా వెలాసిటీని బిల్డప్ చేసి ఆ వెలాసిటీని అదే రేంజ్లో ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హై ప్రెజర్ అంటే మీరు పంప్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకునేప్పుడు మనం టూ టైప్స్ అని కేటగిరైజ్ చేసాం కాబట్టి ఒక పంపు ఇలా ఉంది ఇన్ని క్వాలిటీస్ చెప్పిన తర్వాత రెండో పంపు దానికి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది అనే మైండ్ సెట్తో మీరు అర్థం చేసుకోవద్దు అలా అర్థం చేసుకుంటే తప్పుగానే అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేరు వేరుగా డిబేట్ చేశారు అంతేగాని ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ అని కాదు అంటే ఇది హై ప్రెజర్ బిల్డప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది లో ప్రెజర్ బిల్డప్ చేయాలని కాదు రిలేటివ్గా ఇది లో ప్రెజర్ అనమాట ఫ్లో రేట్కి అండ్ ప్రెజర్కి మనం చూసుకుంటే ఇందులో ఏమవుతుందంటే త ప్రెజర్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది డైనమిక్ పంప్స్లో బట్ ఫ్లో రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది రిలేటివ్గా చూసుకుంటే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్లోకి వచ్చేసరికి ఫ్లో రేట్తో రిలేటివ్గా చూసుకుంటే ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాని అది ఎక్కువ ప్రెజర్ కాబట్టి ఇది తక్కువ ప్రెజర్ ఇది అది ఎక్కువ ఫ్లో రేట్ ఇది ఎక్కువ ఫ్లో రేట్ కాబట్టి అది తక్కువ ఫ్లో రేట్ అని కాదు వాటికి వాటి వాటికి అవి రిలేటివ్గా చూసుకోవాలి మీరు ప్రెజర్కి ఫ్లో రేట్కి రిలేటివ్గా చూసుకుంటే అందులో ఎక్కువ ప్రెజర్ అండ్ ఎక్కువ ఫ్లో రేట్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి బట్ ఏదైతే రోటరీలోకి వచ్చేసరికి డైనమిక్లోకి వచ్చేసరికి సారీ రోటరీ కాదు డైనమిక్ డైనమిక్లోకి వచ్చేసరికి అలా కాదు రిలేటివ్గా ఫ్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో నా పాయింట్ మీకు అర్థమే ఉంటుంది ఆపోజిట్గా మీరు చూసుకోవద్దు ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది అని అనే మైండ్ సెట్లో చూడకండి సో ఫర్దర్గా మనం క్లాసిఫికేషన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ అనేవి పంపింగ్ చేసే మెకానిజం బట్టి క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశారు దేర్ ఆర్ టూ సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ రెండు సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ రోటరీ పంప్స్ రెసిప్రోకేటింగ్ మూమెంట్ అంటే తెలుసు టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటుంది రోటరీ అంటే రొటేటింగ్ మోషన్ ఉంటుంది సో ఈ మెకానిజం రొటేటింగ్ మెకానిజం ఉంది కాబట్టి అవి రోటరీ పంప్స్ అవి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రోటరీ ఇవి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ రెసిప్రోకేటింగ్ మూమెంట్ అనమాట ఇందులో చాంబర్ అనేది స్టడీగా ఉంటుంది పిస్టన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చాంబర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అనమాట చాంబర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్లెట్ టు డిశ్చార్జ్ అండ్ బ్యాక్ టు ద ఇన్లెట్ సో ఇది పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అండ్ అలాగే అనదర్ టైప్ కూడా ఉంది అది వచ్చేసి లీనియర్ బట్ మనం ఇప్పుడైతే రెసిప్రోకేటింగ్ అండ్ రోటరీ ఆ రెండు మెకానిజమ్స్ మనం ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సో మనం రోటరీ పంప్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే రోటరీ పంప్స్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ పంప్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏంటి అంటే వెయిన్ పంప్స్ అవ్వచ్చు స్క్రూ పంప్స్ క్యాంప్ పంప్స్ లూప్ పంప్స్ గేర్ పంప్స్ ఎలా అనమాట మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే గేర్ పంప్ ఈ గేర్ పంప్ ఏంటి అంటే ఈ రోటరీ పంప్లో ఉండే తత్వం ఏంటి అంటే చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ మనం పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదేం చేస్తుందంటే పాజిటివే ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉండదు బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఉండదు అందుకే ఈ రొటేటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రొటేటింగ్ది చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి దగ్గరగా ఉంటాయి బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ మనం ఈ పంప్స్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీనికి చెక్ వాల్స్ ఉండవు డిశ్చార్జ్లో ఎందుకంటే బ్యాక్ ఫ్లో అనేది ఉండదు కాబట్టి దీనికి చెక్ వాల్స్ అనేది నో నీడ్ అనమాట యాక్చువల్గా ఈ గేర్ పంప్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే లూబ్ ఆయిల్ని పంప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలో మనం చూసుకుంటే కంప్రెసర్స్ కానీ వీటికి కానీ లూబ్ ఆయిల్స్ మనం ఎక్కువ ప్రెజర్స్తో మనం లూబ్ ఆయిల్ అనేది సర్క్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఈ గేర్ పంప్స్ కానీ స్క్రూ పంప్స్ కూడా మనం ఇదే మేనర్లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ ఆయిల్ని అలా అంటే మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ వరకు కూడా ఇవి పంప్ చేస్తాయి అనమాట అంత ప్రెజర్ని బిల్డప్ చేసి పంప్ చేస్తాయి ఇవి అండ్ అలాగే ఈ పంప్స్ చాలా స్లోగా అంటే స్లో అంటే మరీ స్లో అని కాదు స్లోగా ఆపరేట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే తక్కువ స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతాయి ఒకవేళ హెవీ స్పీడ్తో రొటేట్ అయ్యాయి
స్క్రూపం ఈ స్క్రూ పంప్లో మనం ఫిగర్ చూసుకున్నట్టయితే రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయి ఆ స్క్రూస్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ రొటేట్ అయిన దానివల్ల ప్రెజర్ అనేది ఆ మధ్య నుంచి ఫ్లూడ్ వెళ్ళడం వల్ల ప్రెజర్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది అండ్ బ్యాట్లో అనేది కూడా ఉండదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేన్ పంప్స్ వేన్ పంప్స్ కూడా సేమ్ మెథడ్ మీద వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మన ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా వీటిని ఎక్కడ అంటే హై ప్రెజర్స్ కెమికల్ డోసింగ్స్కి అంటే రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ అయితే కెమికల్ డోసింగ్స్కి యూస్ చేస్తాం రోటరీ పంప్స్ అనేది ఈ లూ బాయిల్ పంప్స్ కింద ఎక్కువగా ఎక్కువగా యూస్ చేసేది ఏంటంటే లూ బాయిల్ పంప్స్ కింద మనం వీటిని యూస్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇంకా రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్లోకి వచ్చినట్టయితే రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్లూయిడ్ని వన్ ఆర్ మోర్ ఆసిలేటింగ్ పిస్టన్ డయాఫ్రగమ్ ఆర్ ప్లంజర్ ఏదైనా సరే వాటిని ఉపయోగించుకొని టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో ఒక ఫ్లూయిడ్ని ప్రెజరైజ్ చేసి కావాల్సిన డైరెక్షన్లో పంప్ చేస్తాయి అనమాట అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సక్షన్ ఉంది ఇది సంప్ అనుకోండి సక్షన్ ఉంది ఈ పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో పిస్టన్ ఆర్ ప్లంజర్ ఏదైతే ఉందో ఇది బ్యాక్కి మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయినప్పుడు ఈ సక్షన్ వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేసి ఉంటుందంటే ఇందులో నెగిటివ్ ప్రెజర్ కనుక క్రియేట్ అయితే ఓపెన్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ సక్షన్ వాళ్ళు ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల సక్షన్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది వన్స్ ఈ కనెక్టింగ్ రోడ్ ఇక్కడ రొటేటింగ్ ఈ రొటేటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రొటేట్ అయ్యే కొద్ది ఇది ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ముందుకి మూవ్ అవుతుంది ఆ మూవ్ అయినప్పుడు ప్రెజర్ అనేది ప్రెజర్ ఎనర్జీ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కేసింగ్లో ప్రెజర్ ఎనర్జీ పెరిగితే డెలివరీ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యేటట్టుగా డిజైన్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇది ముందుకు మూవ్ అయినప్పుడు డెలివరీ వాల్ అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది ఇదే ఎక్కువ ప్రెజర్కి సెక్షన్ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా పిస్టన్ ఆర్ ప్లంజర్ ఆర్ డయాఫ్రగం పంప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్లూయిడ్కి ప్రెజర్ ఎనర్జీని ఇచ్చి ముందుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఇదే రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి అంటే సబ్ కేటగిరీస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్లంజర్ పంప్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద డయాఫ్రగం పంప్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద పిస్టన్ పంప్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పిస్టన్ ఆర్ ప్లంజర్ సేమ్ ఇదే ఇదే డయాగ్రామ్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి పిస్టన్ ఆర్ ప్లంజర్ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోషన్ జరిగినప్పుడు సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అనేవి అకార్డింగ్ టు ద టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ అనేది మనకి ఎనర్జీ అనేది బూస్ట్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో డయాఫ్రగం పంప్లో కూడా సేమ్ డయాఫ్రగం పంప్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఇది యాక్చువల్గా న్యూమాటిక్ పంప్ అని కూడా ఉంటాం ఎందుకంటే ఎయిర్ ఆపరేషన్తో మనం దీన్ని డయాఫ్రాగన్ని మూవ్ చేస్తాం అనమాట ఈ డయాఫ్రాగం పంప్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఈ డయాఫ్రాగం మీదకి మనం ఇస్తాం ఆ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ డయాఫ్రాగం మీదకి ఇవ్వడం వల్ల అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆ డయాఫ్రాగం టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఆ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇంకా రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ లాగే పిస్టన్ అండ్ పంజర్ పంప్ లాగే టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ వల్ల సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో మోస్ట్లీ ఈ డయాఫ్రాగం పంప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యాక్చువల్గా ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ వచ్చేసి కాలమ్స్లో కానీ వెజల్స్లో కానీ కెమికల్స్ని డోస్ చేయడానికి అంటే లిటిల్ క్వాంటిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ దానికి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అటువంటి వాటికి హై ప్రెజర్తో మనం ఈ కెమికల్ని డోస్ చేయడానికి ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ అనేవి వాడతాం ఇన్ కొన్ని కేసెస్లో ఏంటి అంటే అవే కెమికల్స్ కొరోజివ్ నేచర్ ఉన్నవి కూడా ఉంటాయి ఆ కొరోజివ్ నేచర్ ఉన్నవి ఏంటి అంటే వాటిని ఈ డయాఫ్రాగం పంప్స్తో మనం పంప్ చేస్తాం ఎందుకంటే డయాఫ్రాగం కొరోడ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి అంటే యాక్చువల్గా డయాఫ్రాగమే ఇక్కడ మెయిన్ ఎలిమెంట్ సో అది కొరోడ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం డయాఫ్రాగం యూజ్ చేస్తాం పెస్టన్ కానీ ప్లంజర్ కానీ యూజ్ చేస్తే కొరోడ్ అయిపోతాయి సో అందుకని ఇలా ఇవి యూజ్ చేస్తాం పెస్టర్స్ కానీ ప్లంజర్స్ కానీ చెప్పాను కదా వీటికే యూజ్ చేస్తాం దేనికి కెమికల్స్ని డోస్ చేయడానికి అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పటి వరకు మనం పాస్టర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు డైనమిక్ పంప్స్ డైనమిక్ పంప్స్లోకి వచ్చేసరికి సబ్ కేటగిరీస్ చేసుకుంటే సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ అండ్ అదర్ పంప్స్ అంటే స్పెషల్ పంప్స్ అంటాం అనమాట వీటిని సో అవి కేటగిరైజ్ చేసుకుందాం మళ్ళీ సో సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ కోసం ముందైతే మనం నేర్చుకుందాం సో డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నారు కదా ఇదే సెంట్రిఫికల్ పంప్ అంటే సెంట్రిఫికల్ పంప్ మెకానిజం ఎలా ఉంటుందంటే రొటేటింగ్ మెకానిజం అనమాట ఇంపిల్లర్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఫ్లో మనం తీసుకున్న ఫ్లూయిడ్
అంటే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుందని ఇందాక ఉండదు అని చెప్పి ముందే మీకు చెప్పాను జస్ట్ మనం ఈ సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ని మళ్ళీ మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పంప్స్ వస్తాయి అందులో ఏంటంటే ఒకటి రేడియల్ అనదర్ వన్ ఇస్ యాక్సియల్ అండ్ మూడోది మిక్సింగ్ ఫ్లో మొత్తం ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో కేటగిరీస్తో ఈ పంప్స్ని అనేవి డిజైన్ చేశారు సో మనం చూసుకున్నట్టయితే రేడియల్ ఫ్లో రేడియల్ ఫ్లోలో ఇంపిల్లర్ ఏం చేస్తుంది అంటే పంప్లో ఉన్న ఇంపిల్లర్ సెంట్రిఫికల్ పంప్ అది కూడా అందులో ఇంపిల్లర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ అంటే సక్షన్ నుండి వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లూయిడ్ని నైంటీ డిగ్రీస్ షాఫ్ట్కి నైంటీ డిగ్రీస్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఫ్లూయిడ్ని బయటకు పంపిస్తుంది ఇమేజ్లో మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు షాఫ్ట్కి నైంటీ డిగ్రీస్ షాఫ్ట్కి నైంటీ డిగ్రీస్లో ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లూయిడ్ని ప్రెజరైజ్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మ్యాక్సిమం సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో దాన్ని మొత్తాన్ని ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేయగలుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది షాఫ్ట్కి నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో వెళ్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హై ప్రెజర్ అనేది సెంట్రిఫికల్ పంప్లో బిల్డప్ అవుతుంది అనమాట సో హై ప్రెజర్ కావాలంటే ఈ రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక యాక్సిల్ పంప్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే సక్షన్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్యారలల్ టు ద షాఫ్ట్ షాఫ్ట్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళేటట్టుగా ఈ ఇంపిల్లర్ అనేది డిజైన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంపిల్లర్ ప్యారలల్గా పంప్ చేయడం వల్ల ప్యారల్గా దాన్ని పంపించడం వల్ల సక్షన్లో వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ని తక్కువ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది సో తక్కువ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ రిక్వైర్ అవడం వల్ల తక్కువ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మచ్ మోర్ ప్రెజర్ ఉండదు బట్ ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువ కావాలంటే మాత్రం ఈ పంప్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం యాక్సిజల్ ఫ్లో యాక్సిజల్ ఫ్లో సో ఫైనల్గా మిక్స్డ్ ఫ్లోలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇవి రెండు అనమాట రెండు రకాలుగా యాక్సిజల్ అండ్ రేడియల్ రెండు రకాలుగా ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట బోత్ హై ప్రెజర్ డెవలప్ చేస్తుంది అండ్ హై ఫ్లోరైడ్ కూడా ఇస్తుంది సో అనదర్ టైప్ వచ్చేసి అదర్ పంప్స్ అని చెప్పాను కదా అదర్ పంప్స్లోకి చాలా పంప్స్ అనేవి లిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ బేసిక్గా ఒక రెండు చెప్పుకుందాం అందులో కూడా అదర్ పంప్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి సబ్మర్జిబుల్ పంప్స్ అవి వెర్టికల్ పంప్స్ మనం ఇండ్లల్లో వాడుతూ ఉంటాం కదా అవి సబ్మర్జిబుల్ పంప్స్ క్యాంటీ లివర్ పంప్స్ అండ్ అలాగే జెట్ పంప్స్ ఇవి కూడా ఈ అదర్ కేటగిరీస్లో వస్తాయి ఎందుకంటే ఇవన్నీ డైనమిక్ డైనమిక్ మోషన్లో ఏంటంటే ఈ పంపింగ్ అంటే కావాల్సిన ఎనర్జీని తీ తీసుకున్న ఫ్లూయిడ్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సబ్మర్జిబుల్ పంప్ సబ్మర్జిబుల్ పంప్ చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని మనం హెవీ ఫ్లోరైడ్ అంటే ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ కావడానికి అంటే మరి ఏవి అని ఏవి అని కూడా చెప్పలేము మనం మీడియం ఫ్లోరైడ్ అండ్ దీనికి ఏంటంటే నో ప్రైమింగ్ అనమాట ప్రైమింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడూ అంటే సక్షన్ కనుక సరిపోకపోతే సక్షన్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అనేది సరిపోకపోతే మనం దీన్ని ప్రైమింగ్ అనేది మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంటి దగ్గర కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అండ్ క్యావిటేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఈ పంప్స్ మనం హౌస్ హోల్డ్ డొమెస్టిక్ పర్పస్కి మనం ఈ పంప్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం జెట్ పంప్స్ వచ్చేసరికి జెట్ పంప్స్ ఏంటి అంటే జెట్ పంప్కి ఒక ఎజెక్టర్ అనేది కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో మనం మోటివ్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే హై ప్రెజర్ స్టీమ్ అనేది మనం మోటివ్ ఫ్లూయిడ్ కింద ఇస్తాము దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక నాజిల్లో ఈ ఈ నాజిల్ ఉంటుంది దీనికి జెట్ పంప్లో ఈ నాజిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సడన్గా ఏరియాని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల దానికి కైనటిక్ మోషన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియాలో మనకి వ్యాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఆ వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అవడం వల్ల సక్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది అండ్ డిశ్చార్జ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా క్లోజ్డ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్లోజ్డ్ ట్యాంక్స్లోని కెమికల్స్ ఫిల్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ పంప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మనం మ్యాక్సిమం క్లాసిఫికేషన్ అన్ని టైప్స్ మనం చెప్పుకున్నాము బేసిక్ అనమాట అవి అండ్ ఎక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియో ఎలా ఉందో కూడా తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి మీరు ఆ కామెంట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ వీడియోకి ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంకొంచెం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం అండ్ అలాగే షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి